conoces a alguien que se enoja, se pone ansioso o se molesta por las cosas más pequeñas? Muchas personas tienen problemas para controlar sus emociones, especialmente durante periodos de estrés e incertidumbre. Cuando algo no sale como quieren, se sienten abrumados por sentimientos extremos, como ira o angustia, transformando incluso los conflictos más pequeños en situaciones dañinas y embarazosas. Por ejemplo, digamos que estás debatiendo con alguien sobre un tema que les interesa a ambos, como deportes o política. Todo lo que quieres hacer es expresar tu opinión, pero la otra persona parece estar cada vez más enojada. Quizás te levante la voz o haga comentarios despectivos sobre ti o tus creencias. Lo que comienza como un debate amistoso se convierte en palabrotas, e insultos y críticas personales. ¿Por qué? Porque no todo el mundo sabe controlar sus emociones. Cuando escuchan algo que no les gusta, muchas personas reaccionan impulsivamente como si una ola de frustración y volatilidad chocara contra sus cabezas. Estas personas pueden ser propensas a ponerse a la defensiva, como si cualquier opción fuera un insulto a su carácter. Es posible que se enojen porque las personas no validan sus ideas o porque tienen dificultades para comunicar exactamente lo que quieren decir. Una vez que estas emociones comienzan a dar vueltas en sus cabezas, es probable que tomen malas decisiones. Pueden desesperarse por salirse con la suya, dañando sus relaciones y lastimando a las personas que les importan. Solo después de que todo se calma, se dan cuenta del daño que han causado. Si te encuentras en una situación similar, en la que tus emociones se ponen a prueba, ¿cómo puedes evitar que tus emociones se salgan de control? En este video, vamos a analizar 12 hábitos poderosos que cualquiera puede utilizar para dominar lo que se conoce como no reaccionar. La idea básica es simple. Al reconocer las emociones extremas, y retrasar las emociones impulsivas, podrás tomar buenas decisiones cuando más importa. Y estos hábitos te ayudarán a lograr precisamente eso. Muchos de estos trucos y técnicas los emplean personas altamente disciplinadas todos los días. Al igual que ejercitar los músculos físicos, se necesita tiempo y esfuerzo constante para desarrollar una verdadera disciplina emocional. Pero con estos hábitos cotidianos, aprenderás a controlar tus emociones y afrontarás cualquier situación con paciencia y con postura. Número 1. Cuenta hasta 5. Cuando experimentas un conflicto emocional, sustancias químicas entran en tu cerebro y motivan reacciones externas y comportamientos impulsivos. Si deseas controlar tus emociones, Debes esperar a que desaparezca esa avalancha de sustancias químicas antes de actuar. Un truco sencillo consiste en cerrar los ojos y contar hasta 5. Durante esos 5 segundos, las sustancias químicas de tu cerebro se ralentizarán lo suficiente como para ver tu situación con claridad. Suena sencillo, pero esos 5 segundos pueden ahorrarte años de impulsividad y arrepentimiento. Número 2 Encuentra tus raíces. Cuando sientes emociones fuertes, burbujeando en tu interior, intenta buscar la raíz del problema. En otras palabras, pregúntate por qué podrías sentirte como te sientes. Si estás enojado, impulsivamente por algo que alguien dijo, pregúntate por qué su comentario provocó una reacción emocional tan fuerte. Este hábito cambia inmediatamente tu perspectiva obligándote a dar un paso atrás y a analizar tus emociones desde afuera. Esto te coloca instantáneamente en una posición de control emocional y revela qué es lo que realmente está causando tu angustia. A menudo, la fuente de un sentimiento no es lo que parece. Una vez que lo encuentres, podrás enfrentar el problema real sin dañarte a ti mismo o a los demás. Número 3. Fuentes de resentimiento. Muchos de nosotros... Tenemos la mala costumbre de alimentarnos de sentimientos de ira o resentimiento 
Digamos que tienes una discusión con un amigo. Ambos se alejan sintiéndose heridos e irritados. Pero en lugar de expresar esos sentimientos y encontrar una solución, permiten que su ira dentro de ustedes hierva a fuego lento y crezca. Con el tiempo, es posible que incluso pierdas la noción de por qué estabas enojado en primer lugar. Cuanto más esperes para resolver estos sentimientos, más difícil será hacer que esas emociones desaparezcan. Esto se aplica a muchas emociones negativas, como la tristeza o la venganza. Ignorar estos sentimientos puede crear una agitación emocional duradera. Así que hable y resuelve tus sentimientos antes de que sea demasiado tarde. Número 4. Nombra tus emociones. A menudo nos cuesta controlar nuestras emociones porque no sabemos realmente lo que sentimos. Todo lo que reconocemos es una nube remolinada de pensamientos y sentimientos. Nuestras emociones se vuelven confusas y frustrantes, por lo que buscamos alivio inmediato en lugar de comprender qué está mal. En situaciones como esta, intenta nombrar tus emociones. Tan pronto como sientas que algo burbujea dentro de ti, pregúntate, ¿qué estoy sintiendo exactamente? ¿Estoy enojado o triste? ¿Impaciente o avergonzado? Una vez que le pones un nombre a tus emociones, se vuelven más pequeñas, más simples y más fáciles de entender. Número 5. Controla el estrés. El estrés tiene un efecto significativo en tu estado emocional. Cuando estás estresado, tu paciencia y disciplina se agotan. Se siente como si el mundo se estuviera derrumbando a tu alrededor. Y cosas menores pueden desencadenar arrebatos emocionales extremos y decisiones irracionales. Cualquier tipo de estrés puede afectar a su estado emocional. Así que adquiera el hábito de aliviar algo de estrés todos los días. Existen muchas actividades para aliviar el estrés, como escribir, meditar y hacer ejercicio. Cualquiera de estos hábitos, si se practica con regularidad, puede reducir sus niveles de estrés, haciendo que sea mucho más fácil procesar y controlar sus emociones. Número 6. Oportunidades de expresión. Muchas personas pierden el control de sus emociones porque no se permiten expresar lo que realmente sienten. Especialmente los hombres reprimen sus sentimientos y fingen que todo está bien hasta el día en que sus emociones explotan repentinamente. Aquí es cuando las emociones extremas te hacen más daño a ti y a las personas en tu vida. Por tu propio bien, no dejes que tus emociones se acumulen en el fondo de tu mente. En su lugar, crea oportunidades para expresar tus emociones con regularidad. Escribe un diario, habla con un ser querido, o siéntate con un profesional de la salud mental. Haz de la autoexpresión una parte normal de tu rutina y comenzarás a comprenderte mucho mejor a ti mismo. Número 7. Canaliza tus sentimientos. Hablar o escribir no son la única forma de expresar emociones. También puedes canalizar esos sentimientos en actividades como deportes físicos o pasatiempos creativos. Estas actividades ocupan tu mente y canalizan tu energía de una manera que aporta calma y claridad. Por ejemplo, si estás atrapado en una situación estresante, puedes intentar cantar a todo pulmón. Hay decenas de actividades, como cantar, que liberan tus emociones y cambian tu estado de ánimo. Encuentra uno que se adapte a tus intereses. De esa manera, podrás canalizar tus emociones hacia algo constructivo. Número 8. La rutina de la empatía. Cuando estés enojado con alguien, intenta pensar en tu situación desde su punto de vista. Es posible que sientas que te han hecho daño, pero es posible que la otra persona sienta lo mismo. Es posible que se encuentren en una posición desafiante, o como tú, luchando por comprender por qué se sienten, cómo se sienten. En cualquier caso, en cualquier caso, practicar la empatía puede neutralizar las emociones extremas y ayudarlos a encontrar puntos en común. Incluso si no estás activamente molesto, este es un gran hábito para expandir tu inteligencia emocional. Practicar la empatía te desafía a reflexionar sobre tus sentimientos, cuestionar tus suposiciones y abordar cada situación con un estado mental tranquilo y sereno. Número 9. 
posee tus emociones. ¿Te avergüenzas de tus emociones? Demasiadas personas evitan la responsabilidad por sus sentimientos genuinos porque les da vergüenza sentirlos. Si alguien te pregunta cómo te sientes, puedes fingir que todo está bien y ocultar tus emociones al mundo, pero esto solo profundiza tu confusión emocional. Cuando te sientes abrumado, asume la responsabilidad de tus emociones porque no hay nada de vergonzoso en cómo te sientes. Número 10. El punto de ebullición. Incluso si aprendes a controlar tus emociones, es posible que estés demasiado molesto para retenerlas en tu interior. Algunas personas llaman a esto punto de ebullición, el momento justo antes de que tus sentimientos burbujeen y exploten. Si quieres controlar tus emociones, conoce tu punto de ebullición para que nunca hagas o digas algo de lo que te arrepientas. Cuando estés casi al límite, aléjate de la situación y tómate tu tiempo para calmarte. Número 11. Crea tu mantra. A veces cuando sientes emociones fuertes, te ayuda a recordar hacia qué estás trabajando o qué tipo de persona quieres ser. Un simple mantra o una frase significativa pueden ayudarte a encontrar la perspectiva y superar las emociones negativas como la ira o la frustración. Estos sentimientos pueden ser fuertes en el momento, pero cuando piensas en lo que realmente importa, es más fácil mantener el control. Puede que te lleve algún tiempo encontrar un mantra que sea único y especial para ti. Hay todo tipo de mantras, pero a menudo, los mantras más poderosos son los que tú mismo creas. Unas cuantas repeticiones de esta frase significativa pueden aliviar el estrés, brindar claridad y recordarte lo que es realmente importante. Número 12. El poder de la respiración. Muchas personas disciplinadas han desarrollado una paciencia y una fuerza de voluntad increíble utilizando el simple poder de su respiración. Probablemente hayas oído hablar de ejercicios de respiración para aliviar el estrés o la ansiedad, pero ¿por qué la respiración afecta tu estado emocional? La primera mitad de la respiración, la inhalación, influye en el sistema nervioso simpático que controla la respuesta de lucha o huida. Detenerse para respirar profundamente disuade el comportamiento impulsivo en favor de decisiones más lógicas. La segunda mitad, la exhalación, proviene del sistema nervioso parasimpático, que afecta tu capacidad para relajarte y calmarte. Simplemente exhalar una bocanada de aire puede apaciguar los sentimientos negativos brindándote una sensación de calma y control. Siempre que tus emociones salgan de control, inhala y exhala profundamente. Este sencillo ejercicio puede ser todo lo que necesitas para controlar tus emociones y cambiar tu estado de ánimo. Si te gustó este video, sería de gran ayuda si presionas el botón me gusta. Porque cuando presionas el botón me gusta, el algoritmo me bendice y me mete la cabeza en la página de inicio de otras personas, ayudándolas, lo que también me ayuda a mí. Por lo tanto, todos los involucrados salen ganando si presionas el botón me gusta. Nos vemos en la próxima.